हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग तो वड़ा पाव खाना किसे नहीं पसंद खासकर अगर इस मौसम में बनाया जाए तो उसको तो खाने का मज़ा ही कुछ और आता है और साथ में अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो उसका तो क्या कहना और मेरा तो ये पर्सनल फेवरेट है अगर आपने वड़ा पाव चैलेंज वाला वीडियो देखा होगा तो तो इसे बनाना तो ज़रूर बनता है चैनल पे और हाँ फ्रेंड्स साथ में ही ना मैं चटाकेदार एकदम झटपट सी आपको सूखी चटनी भी बताने वाली हूँ तो वीडियो एंड तक ये ज़रूर देखेगा तो चलिए शुरू करते हैं तो वड़ा पाव का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम बोल में लेंगे एक से डेढ़ कप बेसन यानी कि ग्राम फ्लार और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी और वन फोर्थ टीस्पून में डाल रही हूँ लाल मिर्ची का पाउडर इन दोनों चीज़ों से वड़ा में ना बहुत अच्छा सा कलर आता है बाहर की कोटिंग में साथ ही मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी हींग और मैं डाल रही हूँ दो टीस्पून भर के तेल इन सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब क्या करेंगे ना थोड़ा थोड़ा उसमें पानी ऐड करते जाएंगे और इसका घोल तैयार कर लेंगे घोल हमें थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है तो ध्यान से थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करते जाइए और मैं ये विस्क यूज़ कर रही हूँ ताकि इसमें ना कोई भी लम्ब्स ना पड़े आप ऐसे हाथ से भी फेंट सकते हैं या चम्मच से भी फेंट सकते हैं बस इसको अच्छी तरह से फेंटते जाइए पानी डालते डालते ताकि इसमें कोई भी लम्ब्स ना पड़ें और बिल्कुल गाठें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए एकदम स्मूथ बैटर होना चाहिए तो ये देखिए मैं इसको अच्छे से मैंने इसको मिला दिया है मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है क्योंकि अगर आप बैटर बहुत ज़्यादा पतला बनाएंगे तो पूरा तेल में बिखर जाएगा और अगर आप बैटर थोड़ा सा मोटा बना देंगे तो उसकी कोटिंग एकदम कड़क कड़क पापड़ी जैसा तैयार हो जाएगा जिसमें वड़ा पाव आपके अच्छे नहीं बनेंगे तो बिल्कुल हमें ऐसे ही स्मूथ थिक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए इसे हम अरेस्ट करने के लिए थोड़ी देर रख देंगे जब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं वड़े बनाने का तो नेक्स्ट एक पैन में या फिर कढ़ाई में हम बनाएंगे मसाला तो इसके लिए मैं दिले रही हूँ दो टीस्पून तेल जैसे ही तेल गरम हो जाएगा इसमें मैं डालूँगी एक चम्मच राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और इसको फटने का वेट करेंगे क्योंकि अगर राई आप अच्छे से नहीं फोड़ेंगे ना तो बाद में कड़वी हो जाती है तो इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसके क्रैकल होने का वेट करेंगे और जैसे ही राई अच्छे से फट जाएगी इसमें हम डालेंगे आधा टी स्पून छः से सात करी पत्ते जिसे मैंने ऐसे तोड़ दिए हैं इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ दो टीस्पून भर के अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट तो मैंने तीनों को थोड़ा थोड़ा ऐसे मिक्सी में पीस लिया था थोड़ा दर दरा टेक्सचर इस तरह से टेक्सचर चाहिए हमें इसी से वड़ा पाव में ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है वड़ा बनाने का और इसे भी मिक्स करके पकाते जाएँगे एक से दो मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर जैसे इसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए तो अब अदरक लहसुन और हरी मिर्ची अच्छे से पक गए हैं बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसमें हम डाल देंगे बॉईल और मैश किए हुए आलू तो यहाँ पे मैं चार से पांच बॉईल करके मैंने आलू रखे थे जिसे मैंने ऐसे मैश कर दिए बड़े बड़े टुकड़ों में और आलू डालने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा नमक आधा टी स्पून डाल रही हूँ हल्दी का पाउडर एक टी स्पून डाल रही हूँ नींबू का रस और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पकाते जाएँगे कम से कम दो से तीन मिनट के लिए तो इसे अच्छे से ऐसे चलाते रहिए और पकाते रहिए और बीच बीच में जो भी आपको लम्ब्स दिखे ना आलू के मतलब जो जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं उसे ऐसे मैश करते जाइए चम्मच की सहायता से ताकि इसका एकदम स्मूथ बैटर तैयार हो जाए वैसे आप चाहें तो छोटे छोटे पीसेस आलू के छोड़ भी सकते हैं वो भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं तो इसे इसी तरह से ऐसे मिक्स करते जाइए और थोड़े थोड़े तोड़ते जाइए आलू अगर आपको चाहिए तो और अब हम इसमें डाल देंगे दो मिनट के बाद फ्रेश हरा धनिया और इसे भी मिक्स करते जाएंगे और इसके बाद हमें इसे एक मिनट और पकाना है जो मिक्सचर है ना आपका वो हल्का सा ड्राई होना चाहिए मतलब वो बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए मतलब वो खाने में मज़ा आना चाहिए तो मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से हमारा मिक्सचर होना चाहिए सेमी ड्राई आप बोल सकते हैं मतलब बहुत गीला भी नहीं है पर इतना भी सूखा नहीं है तो बस अब ये बड़े का स्टफिंग तैयार हो गया है गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हल्का ठंडा होने देंगे तो ये जल्दी ठंडा हो जाए इसके लिए मैं इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसे थोड़ा सा ऐसा फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और अब हम क्या करेंगे ना इसके छोटे छोटा पोशन मैं अपने हाथों में लूँगी और ऐसा स्मूथ बॉल तैयार कर लूँगी तो बड़े बड़े छोटे जैसे आपको बड़े बनाने हैं आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े वैसे बॉल्स आप तैयार कर सकते हैं ऐसा करने से क्या होता है ना जो प्रोसेस है ना वो एकदम क्लीन हो जाता है वरना क्या होता है ना बार बार आप छोटा थोड़ा आलू का मिक्सचर लेंगे फिर उसको वापस बड़े में डालेंगे
ये देखिए इस तरह से तो मैं ये साइज के वड़े बनाने वाली हूँ नेक्स्ट कढ़ाई में हम तेल रख देंगे फ्राई होने के लिए मीडियम से हाई फ्लेम पर तो यहाँ पे मैंने पहले से कढ़ाई तैयार रख दी है जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इस पर हम तुरंत वड़े डालते जाएंगे और अब हम क्या करेंगे ना एक बॉल लेंगे आलू स्टफिंग का और इसको बेसन के बैटर में डालेंगे और इसको चारों तरफ से अच्छे से कोट कर लेंगे बेसन के बैटर से और अब हम इसको डाल देंगे इस गर्मा गर्म तेल में तो ये प्रोसेस आपको तुरंत करना है बहुत देर तक के छोड़ना नहीं है अंदर स्टफिंग वरना वो बहुत ज़्यादा ना नरम हो जाएगी तो तुरंत इसको अंदर डालिए चारों तरफ से कोट कर लीजिए और एक्स्ट्रा जो भी है ना इस तरह से हाथों से छाट लीजिए इसी तरह से सारे वड़े आप फ्राई कर लीजिए अच्छे से डिप कर लीजिए बैटर में और इस तरह से गर्म तेल में डालते जाइए एक एक करके तो यहाँ पर मैं तीन वड़े एक साथ तल रही हूँ और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे कम से कम दो से तीन मिनट के लिए मीडियम हाई तेल पर तो ऐसे ऐसे फ्राई करते जाइए तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और हाँ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है ना उसे भी दबा दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो तो इसे फ्राई करेंगे दो से तीन मिनट के लिए बीच बीच में आप ऐसे स्टर करते रहिए बहुत ज़्यादा भी नहीं हिलाना है इसे जब तक ये ना थोड़े से हल्के से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए बाहर से और क्रिस्पी भी हो जाएंगे तो करीबन तीन मिनट हो गए अब आप देख सकते हैं आपको देख के ही अंदाज़ा लग गया है कि अच्छा सा कलर आ गया है अच्छे से पक गए हैं क्योंकि आलू की स्टफिंग तो वैसे ही पकी हुई थी हमको सिर्फ कोटिंग को ही पकाना है तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है इसमें गोल्डन ब्राउन वड़ों का बिल्कुल वैसे ही वड़े दिख रहे हैं जैसे कि मार्केट में मिलते हैं तो बस अब इन्हें निकाल देंगे ये देखिए तो इन्हें निकाल देंगे किचन टाल के ऊपर और इसी तरह से सारे वड़े फ्राई कर लेंगे और इस टिश्यू पेपर के ऊपर रख देंगे तो यहाँ पे मैंने सारे बड़े तैयार कर लिए ये देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं एकदम अच्छी कोटिंग आई है बाहर और कलर भी बहुत ही प्यारा आया है आप चाहें तो वड़ों को ऐसे ही इन्जॉय कर सकते हैं चटनी या फिर केचप के साथ और अब मैं क्या कर रही हूँ ना ये जो बाकी का थोड़ा सा बैटर बच जाता है ना बेसन का उसको भी मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके जैसे हम छोटे छोटे भजिए तलते हैं ना वैसे मैं फ्राई करते जा रही हूँ तेल में ऐसे पतले पतले ऐसे लच्छों जैसे मतलब आप इसमें कोई स्पेसिफिक कोई शेप नहीं है आप कोई भी शेप से ऐसे बस डालते जाइए हमको पतले पतले इसके लच्छे चाहिए इससे ना हम चटनी तैयार करेंगे और इसी तरह से चटनी बनाई जाती है बाखड़ों में या फिर लोनावला में तो हम आज हम वही चटनी बनाने वाले हैं तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा बैटर था उसको मैंने ऐसे थोड़ा सा फ्राई कर लिया है और इसे अभी फ्राई करेंगे दो से तीन मिनट के या फिर जब तक है ना हल्के से लाल मतलब हल्के से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए इसे बहुत ज़्यादा भी डार्क नहीं करना है वरना इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा तो ये देखिए अभी हो गए हैं काफ़ी फ्राई इसे इस निकाल देंगे इस टिश्यू पेपर के ऊपर और इसी तरह से बाकी के लच्छे जो हमने फ्राई किए वो भी निकाल देंगे और इसी तेल में अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ी सी हरी मिर्ची भी फ्राई करके रख सकते हैं क्योंकि तेल इस वक्त गर्म है नेक्स्ट एक छोटी सी कढ़ाई में या फिर पैन में क्या करेंगे ना दो टीस्पून ले लेंगे तेल इसमें डालेंगे चार से पांच कली लहसुन की और छः से सात में डाल रही हूँ सूखी लाल मिर्चें थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ मूंगफली आप सॉल्टेड या अनसॉल्टेड कोई भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ी सी मूँगफली डाल दीजिए और थोड़ा सा ना सूखा नारियल डाल दीजिए तो यहाँ पर मेरे पास ये सूखा नारियल था जिसे मैंने ऐसे काट के डाला है आपके पास घर में नारियल का बुरादा भी पड़ा हो तो वो भी आप डाल सकते हैं हम झटपट चटनी तैयार करेंगे आज वड़ा पाव के लिए इसे थोड़ा सा मिक्स करके पकाएंगे बस दो मिनट के लिए थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे नमक बिल्कुल हल्का सा और फिर से इसे मिक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है बस कि सारी चीज़ें हल्की सी सीख जाए तो बस इस समय गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे और इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे हम छोटे से ब्लेंडर में क्योंकि इसी की हम बढ़िया सी एकदम चटाकेदार सूखी चटनी बनाने वाले हैं तो इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए ब्लेंडर में और इसी में हम डाल देंगे जो हमने लच्छे बनाए थे ना भजिया के जो हमारा बैटर रह गया था वो सारे पीसेस इसमें डाल दीजिए और इसके बाद हम इसको पीस लेंगे तो इसे अच्छे से पीस लीजिए थोड़ी देर के लिए आप बीच बीच में ना इसे थोड़ा सा मिक्स भी कर सकते हैं तो इसे बीच में चेक कर लीजिएगा तो मैंने इसे अच्छे से पीस लिया बीच में मैंने एक दो बार इसको चम्मच से चला लिया था मैं आपको खोल के दिखाती हूँ तो ये देखिए हमारी बढ़िया सी फ्रेश ड्राई लहसुन चटनी तैयार हो गई ये बहुत ज़्यादा फाइन नहीं है पर ये थोड़ी सी ना ऐसे दरदरी है ये देखिए ऐसा टेक्सचर आया है इसका और बिल्कुल ऐसे ही चटनी मिलती है मार्केट में आपको चाहिए तो ये ड्राई लहसुन चटनी भी आप बहुत ज़्यादा बना के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं ये एक हफ्ते तक ये अच्छी रहती है तो बस अब सारी हमारी चीज़ें तैयार हो गई है सूखी चटनी भी तैयार है हमारे वड़े भ
उसमें मैंने बीच में ऐसे स्लेट करके रखा है ऐसे काट के रखा है इसके ऊपर हम डालेंगे फ्रेश सूखी लाल चटनी ये देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है सूखी लाल चटनी एकदम मुँह में पानी आ रहा है इसको देख के इसके ऊपर रखेंगे बढ़िया सा सॉफ्ट वड़ा और फिर इसको बंद करेंगे ऊपर से पाव से और इसको हल्का सा ऐसे दबा देंगे इस तरह से दूसरा वड़ा पाव भी तैयार कर लीजिए थोड़ी सी सूखी चटनी थोड़ा सा वड़ा और इसे अच्छे से ऐसे बंद कर दीजिए ऊपर से और साथ ही मैं इसको सर्व कर रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्ची के साथ जैसे मैंने आपको बताया जब तेल गरम था तो मैंने उसमें तीन से चार हरी मिर्चें भी ऐसे जल्दी से फ्राई कर ली थी और इसको आप परोस सकते हैं थोड़े से नमक के साथ ऊपर से तो बस अब ये बढ़िया सा गर्मा गर्म हरी मिर्ची के साथ चटाकेदार वड़ा पाव तैयार हो गया है घर पे आप इसे इन्जॉय कर सकते हैं इस मौसम में अपने दोस्तों के साथ भी तो अगर आपको आज की रेसिपी वाकई में अच्छी लगी अगर आपको मेरा वीडियो आज का हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मैं आपसे मिलती हूँ एक और बढ़िया सी रेसिपी के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए बाय